，十年建材里的杀手。在以前，十年常常被用在各种地方，像是建材、自然水管等，却在近年被各国禁用。到底发生了什么事情呢？十年瓦片天花板，你有在生活周遭看过这些东西吗？那你知道？这些东西里面可能含有一级致癌物，石棉吗？这是石棉原矿。石棉学名为 asbestos， 是六大细酸盐类的总称。因为它的制品有耐火、耐热跟耐磨、耐酸碱的性质，所以在六七年代经常被使用于防火建材、水管、刹车片上。在家中。这些地方都可能含有石棉制品。此外，石棉制品破碎的时候，会飘散石棉纤维，散布于空气中。石棉纤维为矿物纤维，柔软且有弹性，与其他纤维不同。因此，在吸入石棉纤维后，肺部无法排除这些纤维，而使石棉纤维在体内引起肺癌、肺残病，并诱发其他肺部疾病。于是 ，IRC 将石棉定为低级致癌物，也就是证实会致癌的物质。在两千年左右，各国也纷纷禁止石棉进口以及使用。那台湾呢？在一九九一年，已禁止石棉使用在致癌水管上。在二零零八年，禁用各式石棉建材，并预计在二零一八年全面禁用石棉。既然已经全面禁用，那似乎不用担心十年了。错，日本有一位文具店的仓库工人，因十年罹患真皮瘤而导致癌症。原来是因为仓库使用十年建材，在密闭空间中吸入十年粉尘而罹患癌症。这些十年建材也充斥在台湾的十年建筑中。此外，失眠引发的病症潜伏期高达十到三十年，台湾似乎正迈向发病的高峰期。咦，那我们该如何预防失眠造成的危害呢？远离旧建筑拆除现场，减少吸入失眠粉尘的可能性。若是家中失眠制品破损，你可以先戴上口罩，再洒水，降低失眠粉尘在空气中的含量，接着。放在塑胶袋里密封，以隔离石棉制品。最后放在坚硬的容器里面，并交由专业公司回收。大家其实也不用过度紧张，石棉制品只要有破损才会释出石棉，而破损的时候只要妥善处理就没问题喽。